அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் பிஆர்ஓ நிகில் முருகன் சார் சந்தானம் ரசிகர் மன்ற தலைவர் குமரவேல் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒருவரை கை தட்டிடுங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் தட்டிடுங்க தட்டிடு 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 இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் இந்த டிடி ரிட்டன்ஸ் இந்த டீம் தான் போய் சேரும் இப்போ நான் எவ்வளோ மேடைகளில் நான் பேசியிருப்பேன் ஆனால் இந்த மேடை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் காரணம் இருபத்தைந்து வருடம் நண்பர் ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு மேடையில் கூட நான் சந்தானம் கூட உட்கார்ந்தது இல்லை நன்றி சந்தானம் ஏன்னா டிடி அப்படின்னா பாருங்க டி என்றால் இந்த டே டி என்றால் இந்த ட்ரீம்ஸ் அப்புறம் நிறைய வீடியோ நான் பார்ப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நாங்கள் இது வரைக்கும் தான் ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க ஸோ இதுவும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த தேட்டர் வாடகை எடுத்து ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் சார் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு படங்களும் வெளியில் தெரியணும் அப்படின்னு அதனால் நடிகராகவும் சேது அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி பாருங்க இந்த மாதிரி படத்தை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக நான் மட்டும் உழைச்சா பத்தாது கூட சேர்ந்து நண்பர்களும் சேர்ந்து கோர்வையாக உழைக்கிறாங்க அதற்கு சந்தானத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கிறதால தான் இவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை இன்னமும் பெரிய அளவில் கொண்டு போக போகிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க அது குழு ஸ்பாட்டுக்கு உடனே வா அப்படின்னு என்னப்பா திடீர்னு கூப்பிடுங்க இல்லை ஒரு ஒரு காம்பி ஒன்று திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு நீ டக்குன்னு வந்தனா ஒன்று வச்சு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இயக்குனர் ஆனந்த் அவர்கள் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி சந்தானம் சார் இப்போ சார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஆன்மீகத்தை நோக்கி இமயமலைக்கு போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த இமயமலைக்கு நகரும் சக்தி இருந்தால் நடமாடும் சக்தி இருந்தால் அது கண்டிப்பாக உன்னை தேடி வரும் காரணம் உன்னுடைய குணம் அந்த குணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்காரு அவர் ஏன் நம்மளை தேடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமயமலையே ஒன்று தேடி வரும் அந்த ஆண்டவனோட இதனால் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நகரும் சக்தி இல்லை பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா இதுதான் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்றது நீங்க கை தட்டாட்டியும் என் நண்பன் வந்து காமெடி பண்ணியிருக்கான் அவனுக்காக தயவு செஞ்சு சீரிங்க அப்படின்னு போய் நடுவில் ஒரு கவுண்டர் போட்டார் பார்த்தீங்களா இதுதான் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஃபைட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து இது உண்மையிலே வில்லன் இல்லையா பாப்பா அவர் பெரிய முப்பா ஆமாம் அவர் பெரிய வில்லன் நான் சின்ன வில்லன் அதற்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த ஹரி மாஸ்டர் உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா எனக்கு தள்ளி விட்டு மண்டையிலாம் அடிபட வச்சிங்கல்ல மிக்க நன்றி அப்புறம் டேட்டு சார் சொல்லிடுவா இந்த டிடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தன்றது ஆக்சுவலாக டிடி அப்படின்னாக்க ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் அதுதான் இந்த படத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பல எதிர்ப்புகள்லாம் வருது இல்லையா அப்போ நான் டேட்டுகிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் இது இப்போ ஏற்கனவே விஜய் சார் படத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ எதிர்ப்பு வருது டிடின்னு சொல்லி வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து கேரக்டர் அந்த மாதிரி சந்தானம் சாரே வந்து இதில் வந்து தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் அவர் தண்ணி அடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி அந்த சீனையும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என்ன பற்றி கேட்குறப்ப அவர் சொன்னார் இல்லை கூழு நீயும் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் நீ வந்து தண்ணி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இல்லைப்பா அப்படின்னா இல்லை இந்த சீன் வந்து தத்ரூபமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து நீ தண்ணி அடிக்கிறத கண்டிப்பாக நீ கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணுன்னு இருக்கான் அதனால் யாருக்கும் தெரியாமல் ரூமுக்குள்ளே போய் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ இங்கே வரும்போது இல்லை நிஜமாக தான் ஆனால் சும்மா போய் சொல்ல இப்போ இங்கே வரும்போது கூட தண்ணி அடிச்சுட்டு வரலாம் தான் நினச்சேன் 
சரி இருந்தாலும் நீங்களாம் எதுவும் தப்பாக நினைப்பீங்க பாரு அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி ப்ரெஸ் மீடியா மீடியா பீப்புள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் முன்னாடியே தண்ணி அடிக்கிறான் யார் யார் மேலே என்ன கேஸு போகிறான்னு பார்க்குறேன் புரிஞ்சுங்களா நான் அதை பற்றிலாம் எதுவும் கவலைப்படவே இல்லை ஒத்துக்கீங்களா <laughs> 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 எனவே அப்படியா எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி படம் வருது எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி 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 வணக்கம் சந்தானம் சாருக்கு வணக்கம் நான் வந்து என் பேர் ஆஃப்ரோ நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வழக்கமாக நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக்னால் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும் நான் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் என்னமோ ரூல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் சினிமா படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது கதைக்காக சாங் கம்போஸ் பண்ணணும்னு உட்காரும்போது அது வந்து உண்மையிலே ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ப்ராசஸே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குனதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியது வந்து டைரக்டர் பிரேமானந்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சேதுவுக்கும் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மற்றபடி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் எங்களுக்கு வந்து மேடை கிடைக்கிறது வந்து ஒரு கஷ்டம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இப் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சந்தானம் சார் தான் நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன் ஸோ வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மெயினாக சந்தானம் சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு இது ஒரு ஸ்வீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ட்ரீட்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஜூலை எல்லாருமே படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் வணக்கம் டேரக்டர் நெல்சன் இந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி அண்ணன் ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் இந்த படத்தில் வந்து மூணு அரலூஸு ரெண்டு பைத்தியம் ஒன்று வைத்தச்சலு இன்னொரு ஒரு கேரக்டர் பேரா சொன்னாரு அதுல ரெண்டு பைத்தியம் சொன்னார்ல அதுல மொத பைத்தியம் நான் தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்த ஆனந்த் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனந்த பத்தி சொல்லணும்னா பதினஞ்சு இருபது வருஷம் மெல்லு சபால நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிறைய டைலாக்ல நீங்க நிறைய ரசிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரூம் ரூம் ஜனங்க போட்டுருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி போட்டுருவா பண்ண ஆனந்த் முருகாரண சேது மாரண்ண எல்லாருமே மாரம் இவங்க பற்றினா ஒரு ஒரு கூட பிறந்தான மாதிரி நான் நிறைய விஷயத்த அவங்கள்ட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன் நல்லது கெட்டது இருந்தாலும் காலம் துப்பி வச்சிருவேன் ஏன்னா ஒரு கால் சேத்தில் மாட்டிச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுன்னா இன்னொரு காலை வச்சு சேத்தில் வச்சு நீ அடிச்சு பார்ப்பில்ல அந்த தப்பு தப்பாக ஒரு ஐடியா கொடுப்பா போல இது நல்லா அதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் ஜீனா எங்க என்ன லேட்டு முன்னாடி வா மூஞ்சி தான் கொடுக்கமா இருக்கும் ஆனால் பேசுறதுல காந்தி புத்தர் பேசு மாதிரி பேசுவாப்பில்ல அவருக்கு நல்ல விஷயம் வரச்சரையில் வந்து நிறைய பேரை படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவர் தான் இப்போ வந்து நான் நானே ஒரு ஆயிரம் அடி பள்ளத்தில் இருந்து ஐநூறு அடி வந்திருக்கேன் இன்னும் ஐநூறு அடி வந்துட்டேன்னா நம்ம சேர்ந்தே பண்ணலாம் பெப்சி விஜயன் சார் எங்க ரெஸ்ட் வந்துட்டாங்க ஐயோ நல்லது இல்ல அவர் பார்க்கறதுக்கு பயமா இருக்கும் அவர் வந்து கலைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காப்பில் ஆனந்து எனக்கு பயம் பெரிய பெரிய லஜனுக்கு நல்லா வேலை பண்ணாரு அவரை சொல்லுவார் இந்த பைத்தியத்துக்கு தான் உட்கார வச்சு ஆனந்த் இன்னொரு இந்த எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு அவர் பார்த்தாலும் கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் தங்கத்துறை தங்கத்துறை பற்றி நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ ரஜினி கிட்ட போயிட்டா பண்ண சந்தான அந்த சந்தான அவங்க பற்றி சொல்லணும்னா மற்ற ஆர்டிஸ்ட்க்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களே ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம ஒரு காமெடி பண்ணோம்னா அதை மொக்க காமெடி ஆகாமல் அதுக்கு நல்ல கோல்ட்ரு கொடுத்து இந்த தீயோடு யாரும் சேர்ந்து மணக்கம் இல்லை அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அவர் கூட சேர்ந்துட்டாலே எங்கள் காமெடி நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கும் அந்த டீமை வந்து பக்காவாக வச்சுட்டு 
அது முழு சவால் வந்து இன்னைக்கு வரையும் ஒரு ஆபீஸ் போட்டு அவங்க கூட இவ்வளவு ட்ராவல் பண்ணிட்டாரு ஆனா நானும் அவங்க டீம் தானே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேமராமேன் தீபக் ஹரி ஹார்ட் டைரக்டர் நிறைய பேர் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் விட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு மேடம் குரு சுரேஷ் இன்னைக்கு புது படம் வந்தாலும் ப்ரொமோஷன் இல்லை அவர் தாங்க இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்காக அவர் தான் அதை நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க சூப்பராக பண்ணுறீங்க இப்போ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு நல்லா இருக்கு எல்லாமே ரசிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது வேற நிறைய பேர் என்ன விட்டோம்னா எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட்டில் வரது எனக்கு வேலை முடியாது விஜய் மாசம் இந்த வேலை வேலை அவுட்டு அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இல்லை நன்றி தந்தன் ஒன்றும் நீங்கள் நிறைய படம் நிறைய காமெடி வாய்ப்பு வரும் இல்லைன்னா எங்களை காமெடிக்கு பஞ்சன்றாங்க அது எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை ஓமையில் தான் தப்பு அதனால நிறைய காமெடி படம் பண்ணுங்க எனக்கு <laughs> makeup artists everybody all the people in the team our director sir of course i have to start um, a paragraph or probably an essay madri actually i'll have to speak on him because our director is amazing first of all um, whatever our dop uh, have said deepak has said the um, way he has done the screenplay uh, you know nam appala thoda is just amazing the connection with the characters ala is just very amazing that is please you will have to clap for this guys characters are romba romba mukhyam actually in the padathla uh, because um, we all are coming together for the entire million of the audiences to make them laugh and entertain and have fun together so each and every one in this film are very important manasvi's character is the only child artist we have in the film but you should see what a diva this one is we have already seen the trailer how she is using the bow and arrow she was doing all the time actually this and all drama also a little bit <laughs> and everybody else was amazing apart from santanam sir always meditating and shooting i think i did not get much time to talk to him but one day i will <laughs> so and any which way we have to do uh, one meditation camp also as we decided for entire chennai i think it will be very beneficial because uh, the way you are progressing every day in your films i have been seeing your films previously also i think it's mind blowing i love it i love your progress and i'm so grateful for premanand sir to give me an opportunity in this film and play a villi which i've never done in my life personally also so you know um, i'm just requesting you guys that you decide if this villain is up to the mark <laughs> what i directly decided and how this billy is uh, trying to you know um, have a fight with the hero i don't think so hero is letting any chance to this villain only <laughs> hero is the hero at the end so please watch off and read your returns um, we have a lot of expectations of you guys to enjoy it thoroughly correctly thoroughly so thank you so much and please watch up them first first, <laughs> first i am not an actor i never acted in any movie and in any theater uh, normally so i just came to india because somehow i felt i came home and it's happened that the Tamil movies always use some white skin and uh, Murugan just <laughs> selected me for a background, I thought, and uh, I became a biggest uh, psychopath grandma <laughs> in this movie. So, um, for me, Anand, it was a uh, Are so beautiful. Uh, who I don't know. 
டிடி ரிட்டன்ஸ் மூவியில் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் நான் டேரக்டர் அங்கிளுக்கு சந்தானம் அங்கிளுக்கு கேமராமேன் அங்கிளுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் நான் எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த க படத்தில் தந்திருக்காங்க அண்ட் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு புது புது கேரக்டரில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ரோல் எங்களை நடிக்க வச்சதுக்கு டேரக்டர் அங்கிளுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் இந்த கோஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாமே வந்து கற்று தந்த ஏடி அண்ணாஸ் அங்கிள்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சேதம் அங்கிள் சரவணன் அங்கிள் முருக அங்கிள் யாங்கிள்ஸ் அண்ட் அண்ணாஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் நிறையா ஆ அதுக்கப்புறம் சுர்தி அக்கா ரொம்ப ஸ்வீட் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஜாலியாக விளாண்டுட்டுருப்போம் ஷார்ட்டு வந்து நடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டில் வந்து நாங்கள் சீரியஸாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து உடனே வந்து ஜாலியாக பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருப்போம் அண்ட் சந்தானம் அங்கிள் நல்ல சீரியஸான ஷார்ட் போயிட்டுருக்கும் போது சிரி பேசி விட்டுருவாங்க அப்போலாம் கூட வந்துட்டு செம்மையாக ஜாலியாக இருக்கும் என்ற மசம் சங்கர் அக்கா இஸ் வெரி ஸ்வீட் கேரக்டர் தட் நம்ம நாங்கள் எப்போ பார்த்தில் பேசிகிட்டே இருப்போம் ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க அதை கூட கதை ஆ ஒரு நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான ஒரு ஃபன்னான ஒரு அக்கா அண்ட் வி ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் த பெட்ஸ் அண்ட் ரீட் அக்கா வி ப்ளே லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் நான் வந்து அவங்களுக்கு தமிழ்லாம் வந்து சொல்லி தருவேன் அண்ட் ஷூஸ் ஓகே ஓகே அப்படின்னு அவங்களும் கேட்டுட்டு அழகாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஓல் டீம் ஐ லவ் எவ்ரி ஒன் மாரன் அங்கிள் அண்ட் சேது அங்கிள் நான் யாராவது மனநிலைன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஸோ அண்ட் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் நன்றி என் பேர் பிபின் இது என்னுடைய மூணாவது படம் சந்தானம் சாரோட சார் நானும் உங்கள் ஆஸ்தான கம்பெனி ஆர்டிஸ்டாகவே மாறிடுறேன் சார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது அவர் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாரு தேங்க்ஸ் டு பிரேமானந்த் தேங்க்ஸ் டு முருகனா அண்ட் சேதோனா இஸ் வெல் மாரனா இஸ் வெல் இந்த படம் ஹஸ் பின் நான் டிடி டூ பண்ணியிருக்கிறேன் டிடி டூ பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டிடி ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து ஹாரர் காமெடி தான் ஜான்ர ஆனால் தி ஒன்லி திங் தட் இஸ் காமன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இப்போ இது இருக்கிறது என்னென்னா ஹியூமர் தான் த ஹியூமர் ரிமெயின்ஸ் அன்பவுண்டட் சாரி நான் நடு நடுவில் தமிழையும் மல இங்கிலீஷ்லேயும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு அதிகமான பாராட்டம் வந்துச்சுன்னா நான் இங்கிலீஷுக்கு போயிடுவேன் so that's why the english comes in uh, the humor is fantastic romba nalla irukum humor idla dd2 la enakku motorajendran sir ku irundha combination la and kadu comedy romba nalla work out aidichu nu nare per sollirukanga indha padathila enakku munish kanth ku irukra combination nalla irukku nu naan nambren neenga dhaan paathu solranum padam paarenga na vande Uh, i wouldn't say anything negative absolutely brilliant movie i love doing the movie as well ana devsenji ellarum theater ku vaanga padam paarenga family oda vaanga sangojam illama padam paakalam sandoshama irukalam 2 hours plus i'm sure guaranteed laugh irukku inda padathile thank you very much ellarum vandadukku thank you santanam sir thank you uh, uh, premanan thank you the entire team fc vijayan sir one thing i want to say is na vandu oru ட்ரெயின்ட் ஆக்டர் கிடையாது இருந்தாலும் என்னை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக கூட ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறது இவங்க தான் இந்த டீம் இந்த யூனிட் இஸ் லைக் ஃபேமிலி டு மீ ஐ அப்சல்யூட்லி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் தம் இட்ஸ் அதாவது படம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குதோ இவங்களோட வேலை செய்கிறதுக்கு அதே அளவு என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் விஷ் ஆல் அவர்ஸ் த பெஸ்ட் நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் படத்துக்கு போனால் எப்போ வீட்டு ஷூட்டிங் முடியும் ஆறு மணி ஆனால் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும் பொதுவாக நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் ஆனால் எனக்கு சந்தனம் சார் படத்தில் குறிப்பாக ஆனந்த் சேதன் அப்புறம் நம்ம நம்ம அண்ணன் அப்புறம் முருகா அப்புறம் எல்லாருமே மாறன் எல்லாம் சேர்ந்துன்னு வீட்டுக்கெல்லாம் போக தோணாது சரி வேலை வேறு இல்லாமல் வேலை இருக்குதுன்னா அவங்களும் போயிட்டு இன்னொரு ஷூட் போகணுன்றதுக்காக ஓடுவேன் என்ன தவிர்த்து மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் குறிப்பாக சந்தனம் சாருக்கு நான் ஒரு பெரிய லவ்வர் அவருக்கு தெரியாது இல்லை நான் அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல மனித நேயம் உள்ள ஒரு மனிதர் நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியாக சந்தனம் சார் பேர் மட்டும் தான் கேட்டுட்ருக்கேன் எங்கள் ஏரியாவில் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து பொண்ணில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் தெரியும் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து பொண்ணில் இருக்கிறவங்க ஆனந்தம் தெரியும் ஆனந்த ஒரு நல்ல பாக்ஸர் வேற ஸோ அவன் திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு 
வெள்ள சபாக்குள்ள போனான் அப்ப நானும் வாய்ப்பு தேடிட்டு சினிமாக்குள்ள நாங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப தினமும் சந்தன சாஹப் பத்தி ஆனந்த் வந்து என்கிட்ட பேசிட்டே இருப்பா போல வீட்டில் எல்லாம் நானும் புஜ்ஜி அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து சந்தான சார் கூடிய அவர் பேர் ஒழிக்காத நாள் இருக்காது எங்கள் குடும்பங்களில் எப்போ வேணாலும் சந்தான சார் பற்றி பேசுவோம் ஆனால் நான் நிறைய நாள் யோசிப்பேன் ஏ என்னை கூட்டு போடா அவர் படத்தில் பண்ணுறதுக்கு என்ன இட்னு போடா அப்படின்ட்டு சந்தானம் கிட்ட சொல்லுவேன் சரி சாரி சார் ஆனந்த் கிட்ட சொல்லுவேன் நான் ஆனால் கூட்டு போக மாட்டான் இந்த படத்தில் தான் என்னை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக என்னை கூப்பிட்டான் நான் படம் சத்தியமாக நடிக்கவே இல்லை போன பிரசிவிஜன் சார் பின்னாடி கையை கட்டிட்டு கம்மன் நிற்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஆனால் படம் ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த டீம் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தன சார்க்கு ஆனந்துக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் நிறைய தொழிலாளிகளை வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் நிறைய நிறுத்தக்கூடாது எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சாலே நம்ம வந்து உட்காந்து யோசிப்போம் என்ன கேட்பான் நம்ம கிட்ட அஞ்சு வருஷமா வேலை செய்கிறான் ஒரு வருஷம் வாடகை வந்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு வந்தாலே இவன் நம்ம முதல்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு காலி பண்ண இல்லைனா வீட்டுக்கு நமக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுவான் கூட்டம் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சந்தனம் செய்கிற அந்த டீம் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக தொழிலாளிகளை மதிக்கிற அந்த மனிதனை வந்து நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சமான ஒரு மனிதர் ஏன்னா மற்றவங்க யாரும் தொழிலாளிகள் நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போன்ற அந்த சிந்தனை இருக்குது இல்லை அந்த சிந்தனை சாதாரண சிந்தனை கிடையாது அது ஒரு ஒரு தாய்மை கலந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் பிள்ளைங்க வந்து நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு அம்மா நல்லா இருந்தால் பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருந்தால் தாய் நல்லா இருப்பாள் ஏன்னா பிள்ளைங்க ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் அந்த தாய்மைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இந்த குடும்பத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக கண்ட் அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக அழகாக பார்த்துக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக சந்தன சார் என்னுடைய தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் ஆனால் எல்லாருக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றினா ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் இவங்களை இன்னைக்கு தான் வெளியே பார்க்குறேன் கொஞ்ச நாளாக நான் நாட்டு மண்டாஸில் இருக்கிற அக்கா தான் நினச்சிருந்தேன் அங்கே நம்ம ஏரியாவில் வந்து மக்களெலாம் கூப்பிட்டு வந்துக்கிறான் சந்தனம் சாரி பரவி சார் சாரி சார் இல்லை அவர் ரொம்ப லவ் பண்ணுறல அவர் பேர் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அவரை வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கு மல்லிகை நான் ஆளுந்து வந்து ஏன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துருக்கானே அன்னைக்கு ஒரு ஆள் செட்டில் பார்த்து உங்களை வெளியே ஆஃபீஸில் இந்த பொண்ணா பாங்க நடிச்சாங்க இவங்க இவங்களா நடிச்சாங்க அப்புறம் இன்னைக்குதான் மேடம் பாக்குறேன் எல்லாரும் வேற மாதிரி இருக்காங்க எல்லாரும் என் கலர்ல இருந்தாங்க அப்ப பாத்துங்க ரொம்ப பாருங்க ப்ரெஸ் மீட்ல கூட எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் அது ஒரு டீம் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அது கூட ஜாயின் பண்ணி நான் பண்றதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நல்லா போய் பாருங்க இந்த படத்தை பத்தி நிறைய ஊடக நண்பர்கள் சரியான விஷயத்த அதை கொண்டு போய் சேருங்க ஏன்னா படம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த இப்ப சொன்னாங்களே ஒரு பட்ஜெட்ல இருந்து ரெண்டு பட்ஜெட் வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்குதுன்னு ஸோ இவங்க நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் எங்களை மாதிரி தொழிலாளிலாம் நல்லா இருப்போம் நீங்கள் நல்லா எழுதினா தான் எங்கள் குடும்பங்களும் நல்லா இருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த படங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போங்க நல்ல படங்களை கொண்டு போங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கங்கள் இந்த மேடையில் வந்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வணக்கம் சந்தனம் சார் படம்னாலே சந்தோஷம் தான் சந்தன சார் சந்தோஷமா இருப்பாரு படம் பார்க்க வரவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க படத்துல நடிக்க போற நாங்களும் சந்தோஷமா இருப்போம் ஏன்னா ஒரே ஜாலியா இருக்கும் படத்துல அங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலே சந்தோஷமா இருக்கும் கேமராமேன் கேமரா ஆடும் சிரிச்சு சிரிச்சு அந்த மாதிரி தீபக் பிரதர் அவர்லாம் ரொம்ப ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவர் படம் சந்தன சார் படம்னால எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா படத்துல நம்ம நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரு நிறைய டைலாக் அவர் டைலாக் கூட எடுத்து நீ பேச தங்கக்குற அப்படின்னாரு ரொம்ப ஒரு தங்கமான மனசு அவரு ஆனா ரொம்ப நன்றின எல்லா படத்துலையுமே அவர் படத்தில் ஏ ஒன்று ஆரம்பிச்சு எனக்கு எல்லா படத்துலையும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்காரு அதில் ரொம்ப அண்ணனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்சினா அப்புறம் நம்ம பிரேம் ஆனந்தனா டேரக்டரு சூப்பராக செம்ம ஒரு ஜாலியாக டேரக்டர் காமெடியாக சீன் சீன் பை சீன் அப்படியே செதுக்கிட்டே இருப்பார் காமெடியை அப்படியே டக்கு டக்கு டக்கு
ப்ரொஃபஸர்னா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் கிடையாது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ப்ரொஃபஸரு ஒரு சரியான கேரக்டர் அது ப்ரொஃபஸர் கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான படமாக வந்திருக்கு தில்லுக்கு துட்டு தில்லுக்கு துட்டு வரிசையில் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸு உண்மையிலே வந்து ஆனால் இல்லை இல்லை அவர் கரெக்டாக சொல்ல வந்தோன்னா இப்போ சைக்கிளை திருப்பி வச்சுட்டு இதை ரீசைக்கிள்வாங்க அதே சைக்கிளில் பைக்குள்ளே போட்டு இதை பைக் சைக்கிள்வாங்க அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ரிட்டர்னு ரிட்டர்ன் வந்துருக்கு டிடி ரிட்டர்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த விழாவில் வந்து அண்ணன்லாம் பார்க்குறதுல பிரேமானந்தண்ணன் ரொம்ப நன்றிண்ணே மேடம் சுரபி மேடம் இருக்காங்க சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்க கூட ஒரு சீன் பண்ணேன் சும்மா அந்த இருட்டில் கூட நிலா மாதிரி அப்படியே பிரைட்டாக தெரியும் அவங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இது ஒரு அன்பு தான் சொன்னேன்னா ஏன்னா ஈவே இருக்காது அது மாஸ்டர் இவர் இப்போ அண்ணன் சொன்னார் கூச்சு சொன்னேன்னா அது பாக்ஸர் இருந்தாங்க அண்ணன் மாறின நானும் பாக்ஸர் இருந்தார் என்னென்ன சொல்கிறார் ஜட்டி பாக்ஸர்ன்றார் அந்த மாஸ்டர் சொன்னார் அந்த காமெடி நான் போகலாம் இருந்துச்சேன் நீ போட்ட ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் ஆப்ரோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு அண்ணன் தீனான சொல்லி ஆகணும் எப்பயுமே இவர் பார்த்தால டெரராக இருப்பார் இந்த படத்தில் செம்ம ஹியூமர் பண்ணியிருக்காரு வேறு லெவலில் மாஸ்டர் அரி மாஸ்டர் உண்மையிலே என்ன பறக்க வச்சுருக்காரு படத்தில் நானும் அவரோட புண்ணியத்தில் பறந்து பார்த்தேன் ரொம்ப வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு டோட்டலாக ஒரு ஜாலியான ஒரு படமாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ கே கிட்ஸ்லாம் கேம்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் சந்தானம் சார் படம்னால குழந்தைங்கலேருந்து குடும்பத்தோடு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் குடும்பத்தோடு வாங்க குதூகலமாக போங்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் காமெடியாக பேசுகிறத தகுதர் முன்னாடி பேசிட்டு அப்போ அந்த ஒரு ஜோக்கு வேறு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் எப்பவுமே நம்ம காமெடியாக பேசுறதுங்கிறது ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பொதுவாகவே நான் வந்து சந்தானத்தோடு இருக்கும்போது அவர் ஹீரோவாக படம் பண்ணும்போது ஒரு பத்து படங்கள் அவரோடு சேர்ந்து படம் பண்ணேன் அப்படி பண்ணும் போதெல்லாம் கடைசியில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட் டி டி ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல ஸ்கிரிப்ட் ரீதியாக ஏன்னா அவர் எனக்கு ஏ ஒன்ல பேரிஸ் ஜெயராஜ் டிக்குலோனால் வாய்ப்பு கொடுத்து இன்னைக்கு நான் படம் பிஸி ஆகிட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு என்னுடைய அருமை சகோதரர் சந்தான் அவர்கள் வந்து என்ன ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் இல்லை சைடில் தான் நின்றுருப்பேன் எல்லா படங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் டீமில் வந்து அவரை முதலாளின்னு தான் கூப்பிடுவோம் வழக்கமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஜாதா பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஜோ கஷ்ட்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதருங்கிறது வந்து நம்ம இந்த சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுறதுங்கிறது வந்து என்ன மாதிரியான சில பேருடைய பொறுப்பு அது அந்த சமூக அக்கறையோட எங்கள் டீம் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் நம்ம டீம் என்னங்கிறது எல்லாமே எங்களை பற்றி அவரை பேசிடுவார் கடைசியாக சொல்லுவார் சந்தானம் அதான் தெரியும் முருகா ஆனந்தி நம்ம சேர்ந்து டீம் எல்லாமே சேர்ந்து நாங்கள் அந்த படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய ஒவ்வொரு சீனும் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டோம் இதில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இன்ச் பை இன்ச்சாக சீன் பை சீனாக பேசணும்னா அதெல்லாம் படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் பேசணும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை சொன்னால் உங்களுக்கு கனெக்டிங் ஆகுங்கிறதுனால ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் தில்லுக்கு துட்டு அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னு இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் நான் என்ன நான் கூட அப்படி தான் நினச்சேன் மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் மம்மி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் எவ்வளோ அந்த தேய்கள் வட்ட காசு அது எப்படி வர்றது எவ்வளோ அது இங்கே தான் சார் ஒரு பெரிய ட்விஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்செப்டில் சந்தானம் சாரும் நம்ம ஆனந்த் பிரேமானந்தம் சேர்ந்து அந்த அரங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து என்னம்மா ஒரு ஸ்கிரிப்டை என்ன சொல்லிருக்கோன்னா பே என்ன பயமுறுத்துங்கள்ல இந்த பயமுறுத்துவா சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் மக்கள் பே கூட சிரிக்கணும் குழந்தைங்கள்லாம் சும்மா சிரிச்சு சிரிச்சு ஏமா போலாம் வாமா மறுபடியும் டிடி ரிட்டர்ன்ஸுக்கு வாமா போலாம் வாப்பா போலாம்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இந்த படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஓர எண்ணத்தோடு எடுத்த படம் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இதான் பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும் ஏன்னா எங்கள்கிட்ட வந்து கதை வந்து வீட்டில் சொன்னார் பிரேமானந்த் ஸோ காட் ஹாஸ் கிவன் டூ ஐஸ் டு ரியலைஸ் God has given to realize, to realize, to realize.
ஒரே <laughs> அடி <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு இட்லி கேட்டா கூட எனக்கு இங்க தலைவலிக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் சோ அந்த தீபா மேடம் அவங்க இப்படி போகிறது தீனா சார் நானும் தீனா மொத்தம் தான் இங்க பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன நினைக்கப்பா சிரிச்சு இங்க சூடி நடக்கும் போதே சிரி பறக்க முடியல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனா ஒரு சீரியஸ் கண்டென்ட் மாறி கொண்டு வந்து அதை ட்விஸ் பண்றதுன்றது வந்து அதுதான் இந்த ஸ்கிரீன் பிளேவோட டிசைன் பண்ண பிரேமானந்தனுடைய ஒரு பெரிய விஷயம் அது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ரியலி ஹாப்பி டு பி ஹியர் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் காலிவுட் இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆர் கே என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மை டைரக்டர் ஆனந்த் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ அண்ட் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ வித் திஸ் ரோல் ஸோ ஐ பிளே அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோல் இன் த ஃபில்ம் அண்ட் வி ஷார்ட் இன் பாண்டிச்சேரி ஆஸ் வெல் so i am really happy that you thought and you imagined that i could pull off this role so thank you very much and uh, <clears throat> this is the first time uh, you know i am playing um i'm actually um, exploring this horror comedy genre for the first time and it's been really challenging very exciting very thrilling at the same time and uh, it's been a roller coaster ride we all know <laughs> and we've just been laughing throughout the set it's uh, we never had a serious moment i don't remember that and thanks to all the wonderful actors here such talented actors i got to share screen space with it was really nice and a learning experience at the same time so uh, it's been wonderful and even as an actor i think i have grown i have learned a lot because as i said this is the first time and i also felt you know as if i'm inside a temple run game so it was like that you know the sets were designed so well uh, the first time when i entered i thought it's a real haunted mansion so i couldn't believe that it's a set it was so convincingly made and it was uh, so realistic so i was uh, actually very nervous on my first day and but uh, the team really made me comfortable and i went with the flow so slowly i got into the skin of the character and uh, i thank my co-star santanu thank you so much it's i have always admired your work and uh, you've been so encouraging every time in every scene he always encouraged me to do one more take to give my best shot so it was very very encouraging patrikai nanbargal mattum media ellarkume manamarna ede maalai vanakkam ஃப்ரெண்ட்ல உட்காந்துருந்தவங்க ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமு இப்படி பிடிச்ச எடுத்தாங்க அப்புறம் இப்படி பிடிச்ச எடுத்தாங்க அப்போ நடுவில் காலில் முட்டியில் சொருவிட்டு இப்படிலாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தயாராகி இப்படி உட்காந்து எடுத்தவங்க அப்படி சாரியில் இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சாரி ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கு பட் என்னன்னா இந்த படத்தில் எல்லாருமே பேசணும் எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க சம டைம் உள்ளது அவரு இப்போ இந்த படம் என்னதான் பேய் படத்துல பேய் எல்லாரையும் சாவடிச்சாலும் நஜ வாழ்க்கையில பேய் தான் எங்களை வாழ வைக்குது ஏன்னா டிடி ஒன்னு ஹிட் நல்ல வசூல் சாதனை ஆச்சு டிடி டூவும் ஆச்சு அதே மாதிரி இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸும் நிச்சயமா நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஒரு நல்ல வசூல் வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு அதனால்தான் ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் குமார் சபாபதிக்கு அப்புறமா நம்ம பண்ணலாம் இது மாதிரி பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஹாரர் காமெடி பண்ணலாம் அப்படின்றதா கிட்ட கேட்டாரு சரி ஓகே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஹாரர் காமெடி பண்ணலாம்னு நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க அந்த ஹாரர் காமெடி ஸ்கிரிப்ட் நான் ரொம்ப வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே பெருசா இம்பாக்ட
அப்ப டீம் கிட்ட நான் சொன்னேன் ஆனந்த் கிட்ட இந்த மாதிரி ஹாரர் காமெடி ஆச்சு ஒன்று பண்ணலாமான்னு அப்போ ஆனந்த் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி என்ட்ட சொன்னாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கேட்ட உடனே நல்லா இருக்கு பட் அப்ரூவ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மேல் இடம் இந்திரா சௌந்தரன் சார்த்த கேளுங்க ஏன்னா டிடி ஒன் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஹாரர்னும் போது அவருடைய நாவல் நிறைய படித்தோம் அப்புறம் அவரோட நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் சேர்ந்து பேசணும் அவர் தான் இந்த ஒரு ஒரு பேயும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா பேய் வரும் டூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா திபத் பேய் வரும் சார் இதுல என்ன மாதிரி பேச வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அவர் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பேக்ரவுண்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கோஸ்ட் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவர் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்டுட்டு ஓகே நல்லா இருக்கு எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதுல ஃபுல் காமெடி ஜாலியா இருக்கும் ஃபன்னா இருக்கும் பட் நாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷோ பார்த்துட்டு நீங்க சொல்றது தான் ஆனந்த் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனந்த் பை தபாய் லொல்லு சபால இருந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு தீனா அவர் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க நல்லா இருந்தா அம்மா நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுதான் உண்மை நான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில நிக்கிறேன் அது காரணம் ஆனந்த் முருகன் சேது மாறன் உதயன் குணா மாம்சு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண நம்ம விஜய் ஆகட்டும் ஜான்சன் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய டீம் தான் ஸோ அவங்க தான் எனக்கு காரணமே இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுதிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆனால் என்னைக்குமே ஆயிட்டா வந்துட்டு என்னோட பேர் ஸ்கிரீன்ல வரணும் நீங்க டேரக்ட் கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு இவ்வளவு சேலரி கொடுங்க எனக்கு படத்துக்கு இவ்வளவு பண்ணுங்க அப்படின்னா எதுவுமே கேட்டது கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட எதுவுமே கேட்டதே கிடையாது என்னமோ தெரியல இருக்காங்க வேலை செய்வாங்க உழைப்பாங்க அவ்வளவுதான் நான் எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ என்ன இஷ்டப்பட்டதோ நான் செய்வேன் அதனால அவங்க வெளியே கூட தெரியாம கூட இவ்வளவு நாள் இருந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி டைரக்ஷன் அவங்க கிட்ட கேட்டதே இல்லை எங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுங்க நாங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டதே கிடையாது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் எனக்காகவே பிறந்து எனக்காகவே ஏதோ எழுதி வாழணுன்ற மாதிரி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய நன்றியும் கடமையும் பட்டிருக்கேன் அதில் முருகன் என்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் சேது நான் சொன்ன மாறன்னு எல்லாருமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே பார்த்து 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 எனக்காக உழைச்சி இந்த படத்தை இந்த நிலைமை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறமா இந்த இந்த படங்கள்ல எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே வாழ்க்கையில நாம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து அது குடும்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிசினஸ் எதுவா இருந்தாலும் முக்கிய காரணம் வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் ஒரு யூனிட் இருக்கணும் ஒரு படம் ஒர்க் பண்றோம் ஒரு டேரக்டர் வந்து இதை சொல்றாரு கேமராமேன் சார் கேக்குறாரு அப்புறம் டேரக்டர் அதை சொல்றாரு திருப்பி கேக்குறாருன்னும் போது சில நேரத்துல தப்பு இருக்கலாம் டேரக்டர் சொல்லும் போது அப்ப கேமராமேன் வந்து ஃபைட் பண்ணணும் இல்ல நான் இது தப்பா இருக்கு இதை மாத்தி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டேரக்டர் வந்து இல்லை நான் அப்படிதான் எடுப்ப அப்படிதான் பண்ணுவேன்னும் போது கேமராமேன் டக்குன்னு சரி எதுக்கு காசு வருதா நம்ம வாங்கணும் எடுக்கிறோம் போறோம் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டோம் அவன் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படி போயிட்டாங்கன்னா அந்த படம் இல்லை அது குடும்பமா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலுமே அது கண்டிப்பா ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வராது ஃபைட் பண்ணும் இது என்னுடைய படமும் கூட நானும் இருக்கேன் இதுல எனக்கும் உரிமை இருக்கு இது தப்பு தான் அப்படின்னு ஃபைட் பண்ணும் அப்பதான் அந்த ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் அரசியல் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் வந்துட்டு ஒரு மேல்நிலைக்கு போகும் சரி அவன் தானே பண்றான் அவன் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டான் நம்ம காசு வந்துருச்சா நம்ம ஒண்ணு பண்ணமா அவ்வளவுதான் நம்ம மீட்டர் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்க கூடாது அது இந்த படத்துல நடக்கல ஆனந்து கேமராமேனு ரைட்டர்ஸ் நான் சொன்ன ரைட்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் ஆர்டிஸ்ட் முதற் கொண்டு எல்லாருமே அவங்களுடைய படமா உக்காந்து ரொம்ப ஹானஸ்டா ஜென்யூனா ஒர்க் பண்ணாங்க அதனால இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் தைரியமா சொல்லுவேன் நிச்சயமா ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு படமாவும் வந்திருக்கு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கேமராமேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நாங்கள் வந்துட்டு செட்டு போட்டுட்டு காமெடி எடுத்துட்டு இருப்போம் இஷ்டத்துக்கு இதுவாங்க டீம் இங்கிருந்து இவங்க வராங்க கிங்ஸ்லி வரா இது வராங்க இடிச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் யார் இவர் தோழி ஆகும் முதல்ல அது இன்னும் இருக்கார கேமரா சார் அவரும் கூடு இதுல இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னுவாங்க கேமராமேன் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் என்னங்க இவ்வளோ பெரிய கோரியோகிராஃப் பண்றீங்க எப்படி எடுக்கிறதுன்னு ஸோ அதுல சேலஞ்சிங்கும் மீறி தீபக் ஸ்கிரிப்டோட உட்காந்து நல்லா எடுத்து கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமா நன்றி தீபக் சார் அண்ட் தென் எடிட்டர் இது ஒரு பேய் படமா ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம் அவர் பார்த்தாரு இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் பேய் படமா இருக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்துட்டு கேரக்டர் சேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காட்டலாம் மொத்த ராஜேந்திரன் கிங்ஸ்லி முனிஷ்காந்த் பெப்சிஜன் மாஸ்டர் விபின் சார் தீனா அப்புறம்
அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் சொன்னாங்க செட்டு போட ஆரம்பிச்சதுல இருந்து படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அவருக்கு தூங்குற டைம்லயே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு நாள் அவர் யோகா பண்ணிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நாங்க என்ன யோகா பண்ணுவோம் நீ என்ன யோகா அப்படின்னா இல்ல சார் கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னாரு பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் சார் பண்ணி சார் சார் நீங்க வேற தூக்கம் வராம இருக்கா யோகா பண்ணி நிறைய சார் இப்ப டே நைட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அங்க ஒரு செட் இங்க ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க சோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் அவர் சொன்ன மாதிரி ஓஃப்ரோ ஆஃப்ரோ சோ நல்ல ஒரு புதுசா இருக்கட்டும் பேப்பரால திருப்பி ஒரு பேங்கு ஜங் அது மாதிரி மியூசிக் இல்லாம கொஞ்சம் பண்ணாவும் இருக்கட்டும் அதே டைம்ல கொஞ்சம் நல்லா வேற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும் அதுக்கு ஆஃப்ரோ உங்களுக்கு அழகா செட் ஆனாரு அப்புறம் இந்த சாங் பாத்துருப்பீங்க ஐம் சோ பிரபலம் அது அவரு ரொம்ப மெனக்கெட்டு போட்ட ஒரு டியூன் என்கிட்ட சொல்லியே பண்ணாரு இது இது கெத்தா ஒண்ணு பண்ணலாம் ரொம்ப ஆக்டிடியூடோட ஒண்ணு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்பெஷலா அவரே ஒரு எஃபெக்ட் எடுத்து அது போட்டு கொடுத்தாரு ஸோ ஆஃப்ரோட ஒர்க் அதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கு குழந்தை பார்க்கும்போது டாம் அண்ட் ஜெரி மியூசிக்ல ஒரு ஹாலிவுட் பிலிம்ஸ் பாக்குற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆன மியூசிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு மிக நன்றி அண்ட் சாண்டி மாஸ்டர் அப்புறம் அந்த லிரிக்கல துறை அற்புதமான மெரி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறாங்க ஐம் சோ ப்ராப்ளம்ல நிறைய விஷயங்கள் வருது ஸோ அந்த லிரிக் எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த துறைக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சாண்டி மாஸ்டர் அந்த சாங் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட எல்லா படத்துலயும் மாஸ்டர் இருக்காரு என் போஸ்டர் தான் மாறணும் தவிர மாஸ்டர் மாறவே மாட்டாரு சாண்டிக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு வைப்பு செட் ஆயிருக்கு காலையில கேட்பாரு கார் வந்துருச்சு ஃபெராரி கார் அந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்துருச்சு சாரி போன் அடிக்க அடிச்சோன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப இந்த மாஸ்டர் பல்லு தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படியே கீழே அவங்க பல்லு தேய்ச்சிட்டு அப்படின்னு கூப்பிடு எதுக்கு மாஸ்டர் வாங்கினா அப்படியே பல்லு தேய்ச்சிட்டு இந்த கார் என்ன விளமாமே இந்த வீடு நல்லா என்ன மாஸ்டர் இது மூமெண்ட் பல்லு நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் நான் உங்க கூட மட்டும்தான் ஜாலியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியா ஒரு இன்னைக்கு இருக்க ஒரு ட்ரெண்டுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் அவருக்கு அப்புறம் ஹரி தினேஷ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ரோட்ல பறக்க விட்டாரு பட் இதுல பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ரீட்டா இவங்க எல்லாம் கூட கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க பட் ரொம்ப சேஃபா அடிப்படாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்தாரு சோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல பண்ண கேரக்டர்ஸ் தெற்சுஜன் மாஸ்டர் பார்க்க திரும்ப ரகுடு பாய் மாதிரி இருப்பாரு பழகுனா சாக்கோ பாய் ஏதாச்சும் வேலை கட்டினா உடனே மாறி ராக்கி பாய் ஆகிட்டு வருது செட்லி அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிலிம்ஸ் மாதம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் பிலிம்ஸ் பண்ணிக்கிறார் அதில் சில்வர் ஜூப்லேயே ஒரு நானூறு படம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சல்மான் கானே வந்து சலாம் அடிக்கிற ஒரே மாஸ்டர் தான் ஸோ அவரை பார்த்து செட்டில் நாங்கள் கொஞ்சம் பயப்படுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு கூட இருந்து ஃபைட் சீக்வன்ஸில் இருந்து சிஜிலேயே ரொம்ப மாஸ்டர் பயங்கரமான ஆள் ஸோ அந்த ஹெல்ப் எல்லாம் எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ்லி ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சாரி அங்கே ஷூட்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு அடுத்த படத்துக்கு போன ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவர் கேரல் போக மாட்டார் அங்கேயே சுற்றிட்டு இருப்பார் அடுத்த ஷார்ட் முடிச்சா தான் நம்மளது எடுத்து முடிச்சு அனுப்புவாங்கன்ட்டு இதை பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் டீம் கேரவனை கட் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னா அவர் கேரவனில் வரதே இல்லை எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு பிஸியாக சுற்றிட்டு இருக்காரு அவர் அப்புறம் பீனா அவர்கள் விஜய் சார் படத்தில் வாரி தூண்டு அப்படின்னு தப்பு கொடுத்த ஒருத்தர் கிங்ஸ்லிகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு படம் ஃபுல்லா எப்படி கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்றதா ஒண்ணு இருக்கும் இங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் சைலண்டா நிக்கிற மாதிரி ஆனா அவர் ட்ராக் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆயிருக்கு நானே பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சேன் கிங்ஸ்லியோட காம்பினேஷன் செகண்ட் ஹாஃப்ல ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் சுரபி அவங்க வந்து லைவா பேசும்போது சில விஷயங்கள் ரொம்ப கியூட்டா பண்ணுவாங்க சில இன்னோசென்டான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே கேட்ச் பண்ணி டைரக்டர் வந்து படத்துல பண்ணிருக்காரு ஸோ சுரபி நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது எல்லா பொண்ணுங்களும் டே டு டே லைஃப்ல பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனா நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் அதை கேரக்டர் டைரக்டா பிடிச்சி டைரக்டர் கரெக்டா பிடிச்சி ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஸோ சுரபிக்கு என்ற வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மானசி குழந்தை குட்டி பாவம் மேக்கப் போட்டுட்டு டே நைட் ஷா ஷூட் போயிட்டு இருக்கோம் ஹாரர் படங்கள் ஆனா கொஞ்சம் கூட டயர்ட் ஆகாம ஓகே அங்கிள் பண்ணலாம் அங்கிள் ஓ
அண்ட் சேது ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் என் கூட இருந்துருக்கு இன்னைக்கும் டப்பிங் முடிஞ்ச சென்சார்லாம் வாங்கியாச்சு இன்னும் யார் யார கலாக்கலாம் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க டைலாக்கு ஏன் பா டப்பிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பண்ண கூட கேட்கல எங்கன்னா போகிற இடத்துல இவரை பற்றி அவர் ஒன்று சொல்லிட்டு வர்றது அவரை பற்றி இதை ஒன்று சொல்லிட்டு வர்றது மாறன இன்னைக்கு இந்த வளர்ச்சியில் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்காரு ஒரு காம்பினன்றது அவரோட டெடிக்கேஷன் தான் நிறைய யோசிப்பார் நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவருடைய காம்பினேஷன்ஸும் இருக்குது அண்ட் தென் கூல் சுரேஷ் எல்லாத்த பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அவன் என்ன பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அதை எடுத்து பையில் போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவான் அதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் ஆ ஆமாம் ஆமாம் டாக்டர் என்ன சொல்கிறான் அவன் ஒரு காமெடி பண்ணி இந்த மாதிரி காமெடி சொல்ல அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது படத்தில் தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் நினச்சி அந்த பாட்டெலாம் வச்சு ஒன்று பண்ணால அது கிடையவே கிடையாது அவன் எனக்கு சின்ன வயசுல தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காதல் அவிதலை படத்துலேயே வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு அவர் சிம்போர் ஃப்ரெண்டாக ரிச்சு பாய் மாதிரி நடிக்கும் போது உக்கார உக்கார இல்லை அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸ்கோர் பண்ணுறான் பாருங்கள் அங்கே கேமரா திரு பண்ணுவேன்ட்டு அவன் மற்றவங்களுக்கு பேசுகிறான் இருக்கும் ஆனால் அவனை தான் ப்ரொமோட் பண்ணிப்பான் அப்பத்தில் இருந்து ஸோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இவங்க பேசுனது பண்ணதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதை நான் படத்தில் இவங்க வச்சு இப்படி பண்ணிருப்பேன்னு ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வந்து பாருங்க சந்தானத்திட்ட காமெடி மிஸ்ஸிங் அது வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் இந்த படம் தேட்டர் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய மற்ற எல்லா பேருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிடுறேன் முத்தராஜேந்திர சார் அவர் மறந்த அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் டாம் க்ரூஸ் தான் சொன்னோம் ஏன்னா டாம் க்ரூஸ் இப்போ வந்து அதை லைவ் ஆக்ஷன்லாம் பைக்கில் குதிச்சு பண்ணார்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த மனுஷன் அந்த படத்தில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு எப்போ வந்தாலும் ரோப்பில் தான் இருப்பார் எல்லாரும் வணக்கம் பண்ணுவாங்க திடீர்னு வணக்கம் சார் அப்படின்னு வாரு எங்கன்னு பார்த்தா மேலே தொங்கிட்டு இருப்பாரு திடீர்னு வணக்கம் சார் எங்கன்னு பார்த்தா கபோர்டு மேலே படுத்துன்னு இருப்பாரு ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே லைவ் ஆக்ஷன் அதுவும் டூ போடாமல் பண்ணார் தமிழ் சினிமா டாம் குருசு தான் சொல்ல மொட்டராஜோட சாரை ஸோ அவர் அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ எல்லாருமே சொல்லிட்டு அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் இது இந்த படத்தினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிஷோர் அண்ட் பரத் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சுவாமிநாதன் சார் அண்ட் ராஜ்குமார் அண்ட் வெங்கட் சாம்லன் சார் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்லாம் எனக்கு கிடைச்சது நான் உண்மையில் சந்தோஷம் பண்ணோம் இப்போ சொன்னார் பாரு ஆனால் அந்த நிறுத்திக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே என்னோட ஒரு குடும்பம் மாதிரி அது என்னன்னு தெரியலை கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரம் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னை வந்து அவங்க குடும்பமாக நினச்சி எனக்காக ரொம்ப உண்மையாக உழைக்கிறாங்க உண்மையாக நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த சவுண்டு மிக்சிங் ராஜா கிருஷ்ணன் சார் சிஜி டீம் ஹரியன் டீம் அப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் சச்சின் அண்ட் டீம் அண்ட் கலரிஸ்ட் ரங்கா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஜாஸ்மின் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அஸ்டன் சிம்ரன் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் சுந்தர் சரவணன் விஜயராஜு தனேஷ் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் மணி பிரவீன் புஜ்ஜி குணா அண்ட் அசோசியேட் டிஓபி பாலாஜி லாரன்ஸ் கார்த்திக் கிளின்டோஸ் சுரேந்தர் அசோசியேட் எடிட்டர் கமல் அண்ட் அஸ்டன்ட் எடிட்டர்ஸ் ராஜேஷ் ராகுல் தினேஷ் அஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தேவ் அண்ட் என்னுடைய ஸ்டாஃப் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் குஷி அண்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ககன் அண்ட் மகேஷ் இளங்கோ அண்ட் தென் அசோக் பரத் அண்ட் ஜெய் ஸோ இவங்களுக்கும் மற்றும் என்னை எப்பவுமே இந்த அளவுக்கு என்ன வளர்ந்த வரத்துக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற என்னோட ரசிகர் மன்றம் திரு குமரவேல் என் கேஸ் குமரவேல் மற்றும் அதனுடைய பிரபா புளியந்தோ பிரபா மற்றும் அந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக நீங்கள் உட்காந்து பொறுமையோட இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு ஒத்துரைச்சதுக்கு ஃபஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி தேங்க்யூ ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஆ அந்த நிகில் முகன் சார் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் ரொம்ப நாள் ப்ரொமோஷனுக்கே போகிறதா இல்லை படத்துக்கு ஒன்லி ப்ரெஸ் மீட் மட்டும் தான் இது பண்ணுவேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு இவர் மார்க்கெட்டிங் டீம் மிஸ்டர் கே எல்லாருமே சேர்ந்து இல்லை இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதை நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னை ஒரு நாலு நாளாக தெரு தெருவாக கூப்பிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரு அவர் சொன்னால் தான் நான் சாப்பிட்ணும் இப்படி சாப்பிடாதீங்க இப்படி சாப்பிடுங்கன்னு வரு அந்த லெவலுக்கு நான் ஆக்கி வச்சிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமாக நன்றி ஸோ எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஜூலை டென்த் நான் இங்கே இன்னைக்கு
எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் ரைட்டிங்க்கும் எனக்கு என்ன சார் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு என்ற டே இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சும்மா சுற்றி நிற்கிற இதுவே பெரிய குவாலிஃபிகேஷன்றா அப்படின்னாரு அன்னைக்கு தான் என்னை கூப்பிட்டு வேலைலாம் சுற்றி நிற்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வேலை கொடுத்தா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேறு கேட்குறியா அப்படின்னு சொல்லி ராம்பாலா சார் டஸ்டண்டாக சேர்த்து விட்டார் இத்தோட கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் மேலே ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கோம் இந்த எயிட்டின் இயர்ஸில் இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோட படத்தெல்லாம் டைலாக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது பொல்லாதவன் வெற்றிமான் சார் ஆரம்பித்து ராஜேஷ் சார் எஸ்எம்எஸ் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் சுந்தர்சி சார் படம் அப்புறம் அட்லி சார் வந்து ராஜா ராணி அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் இவர் சங்கர் சார் மூவிலேருந்து எல்லாமே எனக்கு ரைட்டிங் சான்ஸ் கிடச்சிது பட்டு டைட்டிலில் வந்து நேம் வராது எனக்கு ஆனால் நாங்கள் எழுதின டைலாக் வந்து ஸ்க்ரீனில் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டு சந்தானம் சார் நடிக்கிறாரு இதில் பிரேம் ஆனந்த் டேரக்டர்னு பேர் வந்திருக்கு இது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை என்னோடய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு முக்கிய காரணம் சந்தானம் சார் தான் தேங்க்யூ முதலி டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் படத்துக்கு வருவோம் முதல்ல இந்த படம் லாக்டவுன் அப்போ தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்போ என்கிட்ட என்ன சொன்னார் ஸ்கிரிப்டு எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார் துபர் ஆனந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் ஆர்ஆர் ஜானர் பண்ணிட்டோம் இதுல இருந்து புது பேட்டர்னா மாத்தணும் மாத்திடலாம் முதலாளி அப்படி அதுக்கு நிறைய தியாகங்கள் பண்ணடா பண்ணிடலாம் முதலாளி குடும்ப குட்டிலாம் ஊட்டி என் கூட சுத்தணா சுத்தலாம் முதலாளி அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன பண்ணு உங்க வீட்டுல ரெண்டு சட்டை மூணு பேண்ட் வச்சு ஒரு பேக் எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஜெட்டி வேணாம முதலாளி அப்படின்னா அதுவும் இஷ்டம் அப்படின்னாரு ஸோ மூணு வீட்டுல பேக் ரெடியாச்சு முருகன் சேது ஆனந்த் அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆரம்பிச்சிது ஹைதராபாத் போனாரா அங்கே ஷூட்டிங் நடக்குதா மூலையில் மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் கோயம்புத்தூர் அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் அப்புறம் பார்த்தா கும்பகோணம் போவார் அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் பெங்களூர் ஒரு மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஆனந்த் பெரிய பால வரைக்கும் போகலாம் வாடா அப்படின்னாரு சரி சேது நானும் முருகாலாம் பேர்லாம் எடுத்துன்னு கிளம்பிட்டோம் கோயம்புத்தூர் எடுத்துன்னா மாலை ஒன்று வாங்கிக்கிறா அப்படின்னாரு ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறார் போது சரி ஓகே ஆனந்த் பெரிய மாலடா அப்படின்னாரு ஓகே முதல்ல பெரிய வேண்டுதலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மாலை வாங்கி போகிறோம் பெரிய பழம் போய் ரீச் ஆகும்போது தான் தெரியுது அவங்க பெரிய பா சாவுக்கு போகிறாரு சாவ வீட்டில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த படத்துக்கு காமெடி இது வச்சிருக்காரு எங்களை ஸோ இந்த படத்துக்காக நாங்கள் இவ்வளோ ரைட்டிங் ஒர்க்குன்றது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நிறைய டிஸ்கஷன் வரும் அவருக்கு சில விஷயம் பிடிக்காது எங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதணும் இந்த கஷ்டத்தை அவர் ஸ்டைலே சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் கூட சந்தோஷமாக இருப்பான் ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுது நாங்கள் பார்த்த கஷ்டம் எப்பா அது யோ 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 அவர் ஸ்டைலில் சொன்ன அப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்க்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டது ஏன்னா அவர் சொன்னது ஒரே வார்த்தை தான் படம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தான் அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பில்லராக இருந்தது ரெண்டு பேர் சேது அண்டு முருகன் மாறன் வந்து இருந்தார் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கில் ஆனால் இப்போ ரொம்ப பெருந்தன்மையாக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஃபோனில் அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் டீமில் வந்து சுந்தர் குணா மாம்சு அதுக்கப்புறம் சரவணன் அதுக்கப்புறம் விஜய்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அவன் சார் கிட்டே வந்து அந்த அசோசியேட்டர் சேர்ந்தான் அவன் தனேஷ் ஒரு நிறைய டீம் மணி நிறைய பேர் எங்கள் டீமுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு மட்டும் பவுண்டட் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் பவுண்டட் முடிஞ்சாலும் அது ஃபைனல் ஆகாது ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிடுச்சான்னு கேட்பார் சந்தனம் சார் ஹெட் ஆஃபீஸ் யாருன்னா இந்திரா சௌந்தரராஜன் சார் தான் அவர் பார்ப்பார் இது கரெக்டாக ஓகேவா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா லாஜிக் தப்பு இருக்கா அது எல்லாமே பார்த்து ஓகே பண்ணி ஏன்னா அவர் பார்க்குறது மதுரைக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டாங்க முதல்ல இருந்தால் சரி ஓகே ஷூட்டிங் போகலாம் அப்படின்னாங்க அப்படி தான் இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஷூட்டிங் போகும்போது கேஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேஸ்டிங் வேலை முடிஞ்சாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் படத்தில் இருக்க ஜாப் முடிஞ்சுன்னு எனக்கு சொல்லுவார் அடிக்கடி எங்கள் மாதிரி ஸோ இந்த கேஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கேம் அப்படின்னும் போது கேம் விளாட்றவங்க யார் கேம் நடத்துகிறவங்க யார் ஸோ கேம் நடத்துகிறவங்க எல்லாமே கோஸ்ட்டு கேம் விளாட்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேரக்டர்ஸு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுரபி சந்தனம் சார் கூட பேரா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப க்யூட்டாக அவங்க ஒரு காமெடி அவங்ககிட்ட ஒரு சரியான ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அவங்க அது அவங்க பண்ணதை வச்சு நாங்கள் அத
சரி டார்லிங் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி ஓகே வந்தார் இப்போ சொன்னால் சும்மா கை கட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்தார் பிஃப்டீன் மாஸ்டர் சீரியஸாகவே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ்லி கூட ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆகும் போதுனா கிங்ஸ்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி பேசிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வரு இல்லை இல்லை நான் காமெடிலாம் பண்ணலன்னு வச்சுனார் இல்லை இல்லை அவர் தான் பேசுவார் அவர் கொஞ்சம் லூஸ் கேரக்டர் நீங்கள் சீரியஸ் தான் அப்புறம் போக போக புரிஞ்சிங்கண்ணா செகண்ட் ஆஃபில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து விஜயன் மாஸ்டர் கூட ஒரு கேரக்டர் சேஷன் இருக்கும் கிங்ஸ்லிக்கு அவரை போட்டு ஃபுல் டார்ச்சர் பண்ணுவார் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து தீனா மாட்டிப்பார் ஸோ அந்த ட்ராக் வந்து ஒரு டார்க் ஹியூமராக ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்டில் கோஸ்ட் கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் சார்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கஜினியில் வில்லனாக பண்ணாங்க அவங்க லீடாக பண்ணியிருக்காங்க கோஸ்டில் அந்த டீமில் அதில் மசூம் சங்கர் ரீட்டா இவங்க அப்புறம் மானசி அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ஃபாரினர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால் வர முடியல பட் இந்த கோஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஏன்னா மாஸ்டர் சொன்னல ரோப்பில் பறக்கிறது தான் கோஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ இவங்க எல்லாமே லைவாக பண்ணாங்க எல்லாம் இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே இதுலேருந்து இறங்கணும் கிரெயின் போட முடியாது ரோப் கட்டி இறங்கணும் டோட்டலாக அவங்ககிட்ட ஒரு ஆக்ஸ் வேறு கையில் இருக்கும் அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே இறங்குறது மசூம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப லைவாகவே இந்த ஸ்டெப்ஸில் போய் அப்படி போய் விழணும் ஆனால் வந்து அவ்வளோ அறிக்கிட்ட சொல்கிற டூ போட்டு வேணும் இல்லை அவங்க தான் பண்ணுன்றாங்க அவங்க வந்து அதை அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணாங்க அப்புறம் மானசி வந்து அதாவது இது மேக்கப்பே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்கப் பண்ணும்போது போடுறத விட எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு மாறணும் சொல்லுவார் ஏன்னா மானசி பக்கத்துக்காரர் வந்து தான் மாறணும் வந்து பாவம் பார்த்த குழந்த ஒரு மாதிரி அழுகுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்குன்னு வரு சாவி மானசி ஏன்னா எல்லாரையும் வந்து மேக்கப் பண்ண விஷயங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் பட்டு படம் வந்து ஸ்கிரிப்டாகவும் மேக்கிங்காகவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஏன்னா எனக்கு கிடச்ச டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படி தீபக் குமார் இந்த கேமில் வந்து ஒரு மூணு லெவல் இருக்குது மூணுத்துக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக லைட்டிங் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் சார் அப்புறம் ஸ்டென்ட் ஹரி இது மாதிரி மெயினாக என்னோடய எடிட்டர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் சார் நான் ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு சந்தானம் சார் கூட இருக்கிறது என்ன ப்ளஸ்ஸுனா நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா எடிட்டர் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஆண்டனி சாரில் ஆரம்பித்து ரூபனு லியோ இப்போ இதை ஸ்ரீகாந்த் சார் மீட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ ஸ்ரீகாந்த் சார் கிட்ட நான் ஒரு புது பேட்டர்ன் பார்த்தேன் எப்பயுமே நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அஸ்டன்ட் கிட்ட உட்காந்து ஆர்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஃபைனல் எடிட்டு எடிட் உட்காருவார் எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் எடிட் பண்ணிட்டாரு எடிட் பண்ணிட்டு ஆனந்த் படத்தை பாருங்கன்னு போட்டு காமிச்சிருந்த சார் இந்த கரெக்ஷனு இப்போ நீங்கள் அஸ்டன்ட் கூட உட்காந்து பண்ணுங்க அப்படின்னாரு எனக்கு புதுசாக இருந்தது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட உட்காந்து ஒரு வருஷன் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு வருஷன் போட்டோம் ஃபைனலாக நம்ம வந்து இந்த லாக் பண்ணிக்கலாம் போது இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் இருந்தது ஆனால் எந்த சீனும் தூக்கில் படம் அப்படியே ஷார்ட் ஆகி டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் வந்துச்சு ரொம்ப கிரிப்பாக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து இவங்களே எப்படி இந்த பங்களாக்குள்ளே வரப்போகிறாங்கன்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா போகிற ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் பட் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரோ ஆஃப்ரோ மீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு ஒன்றரை வருஷமாக ஓடிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து சந்தானம் சார் வந்து பெங்களூரில் இருந்தாங்க பெங்களூரில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி போர் ஆகிடுச்சு சரி ஏன்னா பப்ளிக் இப்போ போய் சில் பண்ணுங்கட அப்போ கூட அப்படின்ட்டாரு போனால் எல்லா பப்ளியும் ஹிந்தி தான் எல்லா பப்ளியும் ஹிந்தி பாட்டு முருகா டென்ஷன் ஆகிட்டா டே என்னடா ஹிந்தி பாட்டே போட்டுனு இருக்கானுங்க ஏதாவது தமிழ் பாட்டு பாட சொல்கிறோம் சேது போய் கேட்டான் டிஜே கிட்ட ஏதாவது தமிழ் பாட்டு இருக்கா அப்படின்னா பீட்டு பார்த்தீங்கள ஒன்று எப்படி போதும் டிஜே சொல்கிறான் இந்த பீட்டுக்கு ஈக்குவலாக தமிழில் இப்போ இருக்கா அப்படின்னா என்னடா அது தமிழுக்கு வந்த சோதனையாக போச்சேன்னு அப்புறம் யோசிச்சோம் பார்த்தா யூடியூப்பில் அப்போ தான் ஜோர்தலை ரீச் ஆச்சு ஸோ ஜோர்தலை சாங் கொடுத்தோம் போட்டானுங்க போட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க இந்தி கேர்ள்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் மோர் கேட்ட ஆடுறாங்க அந்த அளவுக்கு சம இதுவாச்சு உடனே வந்து முதலாளிகிட்ட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவர் சொன்னார் எப்பயுமே அவருக்கு வந்து ஏதாவது புது டெக்னீஷியனை உருவாக்குறது யாராவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது எப்பயுமே அவருக்கு பிடிக்கும் சொன்னோன்னே ஓகேடா உன்னோட இது டன்னுட்டாரு ஸோ ஆஃப்ர
புதுசாச்சிருக்கோம் <laughs> 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 உங்களுக்காக நான் வேணா என் போட்டோ போட்டு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துறேன் மாட்டினா இவருக்கு இவர் வந்து ஃபைன் கட்டுவார் சொல்லிட்டு போயிடுங்க கேட்டா ஏன் காரணம் டிடி ரிட்டன்ஸ் இல்ல அவரோட வழி நடத்துல போற மாதிரி தானே இருக்கு நிஞ்சிற மாதிரி இருக்காது சோ அவர் பண்ணாரு அதோடைய ஒரு சீக்குவல் சொல்ல முடியாது இது இது திருப்பியும் ஹாரர் காமெடி ஜானர் தான் பட் சீக்குவல் கிடையாது பட் எல்லாரும் ஒரே டீம் தான் இதுல மிஞ்சிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது குரு இல்ல இல்ல குருநாதர் இன்வைட் பண்ணோம் அவர் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தாரு அப்புறம் என் ப்ரொடியூசர் கூட இங்க இல்ல அவரு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க சோ நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணோம் அதுல எல்லாருமே வர முடியல எல்லா டைமும் அதனாலதான் இல்ல நான் அதனால நான் ஆரம்பத்துல இருந்து அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னன்னா இப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கு ரெண்டாவது நான் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வேணும் நான் வந்துட்டு நிறைய லவ்க்கு ஹெல்ப் பண்றது இதே பண்ணிட்டு இருக்க ருட்டீன் வேண்டாம் கொஞ்சம் புதுசா பண்ணணும் தான் இந்த ஹீரோன்ற ஒரு ரோல் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் மற்றபடி வேற ஒரு பெரிய இது கிடையாது அதே டைம்ல ஒரு நல்ல ரோல் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம் அதுல ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அது காமெடி ரோல் தான் இப்படிதான் ஒரு ரோல் அப்படிலாம் கிடையாது சரி நல்லா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு புதுசாக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா சினிமா அப்படிதான் மாறி வந்துட்டு இருக்கு இது கலாச்சார மாதிரி தெரியுது இல்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஆமாம் அது வந்து இந்த டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் காமெடியில் ஹீரோ பேசவே கூடாது ஹீரோ சைலண்ட்டாகவே இருக்கணும் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பேசுவாங்க அதுதான் டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறாங்க பட் ஹீரோ டைரக்டாக பேசி பஞ்ச் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பேசுறது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த கவுண்டர் காமெடி ஒரு ஸ்டைலில் வரும் ஸோ இதுதான் மேபி ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா இப்போ இன்டர்வியூ நான் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கொடுத்துருந்து எல்லாமே இதுதான் வேணும் இதுதான் வேணுன்றாங்க ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இது பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஒன்று கவுண்டர் அடித்து ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணுறது இன்னொன்று ஹியூமர் டார்க் ஹியூமர் அதை நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஓ இதெல்லாம் அப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் தான் இருக்குது இது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி லைவா பேசி கலாக்கிற காமெடி தான் அது இருக்கு பட் இது நாங்க காமெடியா நல்லா பண்ணிருக்கோம் அதை மக்கள் எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்கிறத படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மக்கள் கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப திமரா பேச முடியாது நாங்க பயங்கரமா ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் ஒண்ணு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நான் இப்போ டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் பற்றி வந்திருக்கோம் அதனால் எனக்கு வேறு பதில்கள் எதுவுமே தெரியல அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மூணு பேப்பர் எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னே அந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் எது கேட்டாலும் நான் சொல்லிடுறேன் மற்றதை மைக் இல்லாமல் நம்ம தனியாக பேசுவோம் இல்லை என்ன சின்ன வயசில் இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ நான்லாம் பாத்ரூம் போனால் சின்ன வயசில் பத்து பேர் எழுப்புவேன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய ஸ்கூலில் படிக்கிற ஃபியர் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான ஒரு இதில் இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு விஷயம் சரி ஓகே பேய் படம்னால வந்து பார்த்துட்டு சிரிக்கிற அளவுக்கு அவங்களை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன தைரியம் வரும் அவங்களுக்குள்ள அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த லைன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் முதல்ல இந்த லாங்குவேஜில் பண்ண அதர் லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் முதல்ல இங்கே நீங்கள் கீழிங்க அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல இங்கே உள்ளூரில் ஓனாக முடிப்போம் அப்புறமா வெளியே ஒரு பற்றி யோசிப்போம் ஸோ இந்த படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா இதை நம்ம பேன் இண்டியாவை டப் பண்ணி பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரி தான் ஃபுல் படமே கான்செப்ட் அப்படி தான் இருக்கு யார் அடிக்கிறதா கேட்குறீங்க சாருக்கு இதே உண்மையில் பாட்டில் நான் அண்ணன் கொஞ்சம் கொடுத்துட்றா நீ ஞாபகப்படுத்தி விட்டா அவர் அதையே கேட்டுட்டு இருக்காரு இருக்கு இருக்குன்னு அது மாதிரிலாம் இருக்கு கொஞ்சம் ஜாலியான காமெடிஸ் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா சந்தாந்தைட்டா அது எல்லாமே அதில் இருக்கு
அப்படியா நீங்க நீங்க கேட்டது எல்லா டைரக்டர் காதல ஸ்டேஜுக்கு வந்து கேளுங்க இதேதான் எனக்கும் உண்மையுள்ள இருக்கு ஆனா நான் கேட்க முடியல எல்லா டைரக்டரும் என்ன பண்றாங்கன்னா இது சார் உங்களுக்கு குழந்தைங்க ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சின்ன பசங்க ரசிக்கிறாங்க அதனால இப்படி பண்ணா இதுவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாங்க எனக்கும் பண்ணணும் தான் ஆசை நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்ல இருந்து சொல்லிடுங்க நான் தயவு செஞ்சு என் மனசாட்சியா வந்து பேசிருங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் வந்தா நிச்சயமா பண்ணலாம் பட் இப்போ எல்லாமே என்னமா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரணும் குழந்தைங்க வரணும் போது அது என்ன அளவுல பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுல மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்க இது வரைக்கும் நான் மாற்றுற மாதிரி எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அதானே அதனாலதான் நீ எத்தோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாற்றுற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஏன் குருநாதர கூப்பிடல ஏன் விட்டு வந்தீங்க அவர் மிஞ்சிறீங்களா ஏன் விஜய் சார் ஆப்போசிட் அவர் டைலாக் இதெல்லாம் கேட்டு ஒண்ணுமே மாட்டல வேற ஏதாவது இன்னும் மாட்டணும் சொல்லு நானே சொல்லிடுறேன் சார் ஓகே நிச்சயமா நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு ஏரியா அவங்க எதுவுமே என்கிட்ட கேட்கல நானும் எதுவுமே யோசிக்கல திடீர்னு பண்ணுவோம் திடீர்னு ஓகே அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அப்படிதான் ஒரு குடும்பமா ஃபேமிலியா ஜாலியா இருக்கும் இது வரைக்கும் அப்படிதான் தொடர்ந்து வெற்றி எங்களுடைய இதுக்கு வந்து வெற்றியா இருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாருமே மீட் பண்ணதுல ஃப்ரெஷ்ஷோ இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன்த் ஈவினிங் ஆஹ் குடும்பத்தோட வாங்க குழந்தையோட வாங்க நானும் வரேன் உங்க எல்லாரும் மீட் பண்றேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்க படம் பாருங்க நல்லா இருந்தா நல்லா எழுதுங்க ஸோ டு ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் எல்லாருமே தேட்டருக்கு வந்து பாருங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ சார் ஃபுல்லாக தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்